leo tulikuwa tunatembelea pamoja na wenzetu kutoka wizara ya ardhi kwa maana makao makuu na wawakilishi wao katika ngazi ya almashauri tumetembelea wadai wa sugu sio neno zuri sana kusema sugu lakini wadai wa ambao sisi tukiangalia zile kumbukumbu kumbu zetu wamekuwa wana malimbikizo ya kuto kulipa kodi kwa miaka zaidi ya kumi. Kwa hivyo tulitaka kuwatembelea kuweza kufahamu changamoto ni zipi wanazozipata katika kulipa hiyo kodi nini ambacho pengine kimetokea au kumewekimewakwamisha ama je uh, kumbu uh, kumbukumbu kumbu ambazo sisi tunazo pengine sio sahihi taarifa ambazo tunazo pengine sio sahihi basi tufanye reconciliation tupate kujua kutoka kwao kumbukumbu um, taarifa ambazo wao wanazo tuweze ku reconcile na kujua sasa hatua inayofuata kwa hiyo lakini la msingi ni ku, kutoa hamasa kutoa hamasa kwa wananchi wote ambao wana vipande vya ardhi hapa kisarawe lakini pia nchi nzima kulipa kodi kulipa kodi kwa mujibu wa sheria uh, kinyume na hapo sheria itachukua mkondo wake na hatutaki kufika huko lakini kuna umuhimu zaidi wa kulipa kodi nadhani katika kipindi ambacho wananchi wameza kushuhudia kodi yao inafanya kazi ni kipindi hichi cha serikali ya wa tano chini ya rais wetu mpendwa daktari John Pombe Joseph Magufuli ambaye anatumia kodi ya wananchi kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati na sisi katika halmashauri yetu ya Kisarawe ni mashahidi tumepata fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuendeleza vituo vya afya uh, hospitali yetu ya wilaya lakini pia tunashuhudia mradi um, huu wa ya mwendokasi SGR unapita katika wilaya yetu. Kwa hiyo tunajionea kweli kwamba kodi ya wananchi wanaolipa serikali kuu inafanya kazi. Kwa hivyo tunatoa rai kwa wananchi wote kulipa kodi. Kufuatilia madeni nini vitu gani inabidi walipe na walipe wajisikie fahari kulipa kodi. Kwa sababu mwisho wa siku kodi hiyo inaenda kuwatumikia wao katika kusogeza na kuboresha huduma za, za kijamii ambazo zinawasaidia sasa kufanya maendeleo zaidi. Kwa hivyo mimi nitoe rai hiyo na hasa kwa wananchi wangu wa Kisarawe na kama kuna yoyote ambaye hana ufahamu juu ya kodi ambazo inabidi alipe halmashauri yetu iko wazi leo tumetembea na viongozi wetu toka idara yetu ya ardhi na mali asili na mimi nimewasistizia ni lazima watoe elimu sio kila mtu anafahamu au ana elimu ya kutosha kwa hiyo pia kama serikali tuna jukumu la kutoa elimu na hapa ndo pia tunafanya jukumu hilo la kutoa elimu lakini pia kutoa hamasa kwamba kodi ambayo wananchi tunawaomba tuna wailipe kwa mujibu wa sheria inafanya kazi. Okay. Kuna changamoto ambayo imeonekana hasa katika sehemu ambazo baadhi tumetembelea. Mm. Uh, kuna hii ya namna ambavyo watu wanasajili kwamba eneo inaweza kasajiliwa kwa kwa taasisi lakini nyuma ya pazia inaonekana kwamba mtu mmoja anaweza kawa ndio anategemewa zaidi ana, mm. anapokuwa hayupo inakuwa na changamoto. Nini neno lako jua? Sasa hayo ni ma, masuala ambayo ni ya ndani ya taasisi. Kwa bahati mbaya wenzangu wa ardhi wataalamu wa ardhi wanaweza waka wakalizungumzia waka zaidi hili kwenye ardhi wanaangalia address na ukiangalia kwa hao ambao tumewatembelea address na usema haimtaji mtu inataja taasisi kwa hiyo sisi tutaifuata taasisi sasa jinsi ambavyo taasisi imejipanga ama hajajipanga ukiangalia kwa kisheria haituhusu sana na hili nalizungumzia sio tu kwa taasisi ambayo tumeitembelea pale tulipotoka uh, eneo la Vigama lakini pia kuna taasisi nyingine huko unakuta kwamba wanabadilisha umiliki 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 lakini tukiangalia ile address ambayo ilisajiliwa umiliki wali, mtu alipewa umiliki ni ipi ndio hiyo tuna nayo kwa hiyo sisi labda tu tuwashauri kwa sababu kinachotokea ni kwamba sasa ndani ya taasisi hizi wasipoweza kuwa na organization memory nzuri kujipanga vizuri sasa wanatwisha wana watu mzigo bila sababu ya msingi nadhani wote tumeshuhudia hilo kwamba unakuta kwamba sisi kama serikali tunaangalia taasisi lakini ndani ya taasisi unakuta kwamba hawajajipanga yule ambaye aliunda ile taasisi alikuwa anasimamia mambo mbalimbali akitoka kwa ile taasisi haachi kumbukumbu nzuri za kuwasaidia wale kuweza kusimamia sasa hiyo inakuwa ni changamoto na sasa sijajua wenzetu wa ardhi <laughs> wizarani wanalichukuliaje hilo katika kuharmonize kwa sababu pia unajua sheria sawa tunaongozwa na sheria lakini pia tunaongozwa na hekima na busara sasa Sijajua sasa wao wenyewe wamejipangaje kutoa pia elimu hiyo kwamba watu wakafahamu kwa bahati mbaya sheria inaangalia umiliki pale umiliki unamtaja una nani na sisi tumeleo tumetaja taasisi hajamtaja mtu kwa hiyo tunadeal na taasisi sasa taasisi kama inashindwa kujipanga ama viongozi ndani ya taasisi hawaelewani hiyo inakuwa ni ni nje 
wanasema it's ni kidogo inakuwa bruto lakini it's none of our business. Kwa hiyo rai yangu ni taasisi jamani zijipange. Na hasa hizi taasisi ambazo ni za kifamilia, za kiukoo wawe open. Kuna nadhani hiyo pia ni changamoto kwa biashara nyingi ambazo tuna watu wanazifanya Tanzania. Hatuko wazi, hatushirikishi watu, hatuko wazi, hatuko professional. Tunaendesha taasisi um, ka, kama unavyo mtu anavoamka asubuhi anaisha baisikeli yake. Unakuwa ni kama utawala binafsi. Lakini pale unasahau kwamba kuna watu mwisho wa siku utawaachia mzigo wa kuwa na responsibility ya kufanya mambo fulani kisheria. Kwa hiyo hii ni rai kwa kwa rai sio sasa kwa kwa kuamiliki tu ardhi lakini kwa wana wana ni taasisi wenye biashara tutengeneze hizi memorandums na hizi ambazo zitasaidia sasa kuweka kidogo utaratibu ambao ni mzuri hata sisi tukitu, hata mtu akitoka nje hiyo taasisi wanaobaki wasiumie